Okay, so assalamu alaikum. Within this video, we'll take a look at two important topics of this module that is the ligament of treats or the suspensory muscle of duodenum and the Meckel's diverticulum. These two important topics are coming in the exam, so we should be knowing about that. So, this is the uh, ligament of treats or the suspensory muscle of duodenum, which is uh, extending from the duodenal jejunal flexure and the third and fourth part of duodenum and it's basically extending towards the right crust of diaphragm so this is a fibromuscular band and uh, it is uh, not having any significance but it is present there so we should know about its presence its structure is that is present uh, on the right side of the esophagus the esophageal lip opening of the diaphragm is right side present and it extends to the duodenal genital flexure as well as to the third and fourth part of duodenum now if we talk about this uh, muscle just um, suspensory muscle of the duodenum is basically consisting of three type of tissue and its upper part is consisting of the striated muscle that is its voluntary part in the middle part is uh, composed of elastic fibers and its lower part is composed of plain muscle that is a smooth muscle fiber which is involuntary so upper part may be voluntary hai, middle part may elastic fibers and lower part may is involuntary consisting of smooth muscle fibers so you have the composition of this um, ligament of treats or the suspensory muscle of the duodenum and it's key important that whenever it contracts it will be uh, increasing their duodenal angle the angle increase ka jayega, flexure ka और अगर इसकी अटैचमेंट जस्ट ड्यूडोनोजेनल फ्लेक्चर पर ही हो और थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडोनम पर ना हो तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन से इस मसल कॉन्ट्रैक्शन से विल बी फाइंडिंग दैट देयर वुड बी डिक्रीज इन द एंगल ऑफ द ड्यूडोनोजेनल फ्लेक्चर और ये जगह ऑब्स्ट्रक्ट भी हो सकती है जिससे यहां पे पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ गट भी देखी जा सकती है इफ दिस इज ओनली अटैच्ड टू द फ्लेक्चर एंड नॉट टू द थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडोनम अगर ये थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ भी अटैच है अलोंग विद द फ्लेक्चर तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन से ये एंगल इंक्रीज कर जाएगा और ये जगह लाइक ओपन अप हो जाएगी ठीक है तो ये था हमारा लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स या फिर सस्पेंसी मसल ऑफ द ड्यूडनम अब बात करते हैं हमारे मेकल्स डाइवर्टिकुलम ये इंटरली डिफरेंट चीज है इसको हमने उसमें उसका कंफ्यूज नहीं करना डाइवर्टिकुलम हमेशा हम किसी भी प्रोट्यूबरेंस को कहते हैं तो इट्स आल्सो अ काइंड ऑफ बल्जेंस या स्वेलिंग ऑन द इलियम और बेसिकली ये नियर द इलियोसिकल वॉल्व प्रेजेंट होती है नो दैट एग्जांपल इलियम इलियम सिकम से मिलता है वहां पे वी हैव अ इलियोसिकल वॉल्व उसके नियर उसके अबाउट 60 सेंटीमीटर प्रोक्सिमल हमें ये एक स्वेलिंग नजर आती है एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एक्सटेंडिंग फ्रॉम द इलियम और ये होती है कि इट्स बेसिकली एन एबनॉर्मल प्रेजेंस ये नॉर्मल नहीं होती एंड इट्स प्रेजेंट टू परसेंट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड इट्स प्रेजेंट ड्यू एज एन रेमनेंट ऑफ द वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट वी नो दैट इन द एम्ब्रोनिक लाइफ वी हैव द डेवलपमेंट ऑफ द गट मोस्ट ऑफ द गट रीजंस बाय द वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट सो उसी कि अगर कोई रेमनेंट रह जाए विद इन द आइलियम सो दैट विल बी फॉर्मिंग द माइकल्स डाइवर्ट माइकल्स डाइवर्टिकुलम सो दिस माइकल्स डाइवर्टिकुलम ये एक बेसिकली रेमनेंट है वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट का एंड इट्स हैविंग अ लेंथ ऑफ 2 इंचेस एंड इट्स कैलिबर सेम एज दैट ऑफ आइलियम एंड इट्स मोस्टली इट्स फ्री एंड बट समटाइम्स गेट अटैच्ड टू अम्बिलिकस और एनी मिजेंट्री और एनी स्ट्रक्चर ऑफ द एब्डोमेन विद द फाइबर्स बैंड्स सो दैट वाज ऑल अबाउट द माइकल्स डाइवर्टिकुलम व्हिच इज अ यू कैन से अ बल्जेंस फ्रॉम द इलियम इन एज अ रिजल्ट ऑफ द रेमनेंट ऑफ द वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट तो बस हमें ये पता होना चाहिए इसके बारे में so that is all about these two topics thank you so much allah hafiz